সেলিব্রিটি ক্রিকেট লিগে তো আপনারা দেখেই থাকেন বলিউড টলিউড এবং বড় পর্দার তারকারা ব্যাট হাতে নেমে পড়েন তবে সেটা শুধুমাত্র কয়েক দিনের জন্যই আবার প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচ কিংবা অন্যান্য খেলাতেও তারা অংশ নেন তবে বড় পর্দার কোনো তারকা একেবারে সরাসরি ক্রীড়া ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত থাকেন সেটা খুব কমই দেখা যায় আর তারই একজন হলেন রাহুল বোস এই নামটা চলচ্চিত্র প্রেমীদের কাছে একেবারেই অজানা নয় বাংলা ছবি তথা হিন্দি সিনেমাতেও সুনামের সাথে কাজ করে গিয়েছেন রাহুল বোস করেছেন অন্তহীন তার জাপানিজ ওয়াইফ সহ একাধিক নামী সিনেমায় কিন্তু এর পাশাপাশি তিনি ভারতীয় ক্রিয়া ক্ষেত্রের একটি বড় অ্যাসোসিয়েশনের সাথে যুক্ত শুধু যুক্ত বলা ভুল তিনি তার সভাপতিও বর্তমানে রাহুল বোস ইন্ডিয়ান রাগবি ফুটবল ইউনিয়নের সভাপতি ভারতবর্ষে রাগবি খেলা নিয়ে সেভাবে চর্চা হয় না আর সেই ধারণাটাকে বদলাতে এবার নেমেছেন রাহুল বোস নিজে একজন রাগবি প্লেয়ার ছিলেন আন্তর্জাতিক ইভেন্টে প্রথম ভারতীয় রাগবি দলের সদস্য ছিলেন রাহুল বোস মূলত রাইট উইঙ্গার ও স্ক্রাম হাফে খেলতেন রাহুল কিন্তু খেলা ছাড়ার পর এবার এই রাগবি খেলাকে গোটা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে দিতে এগিয়ে এসেছেন তিনি এবং ইন্ডিয়ান রাগবি ফুটবল ইউনিয়নকে আরও বড় জায়গায় নিয়ে যেতে কাজ করছেন রাহুল বোস সম্প্রতি এসছেন রেস স্পোর্টস আয়োজিত ট্রেল ব্লেজার্স টু পয়েন্ট ওতে আর সেখানেই তিনি জানালেন কিভাবে ওড়িশার প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে রাগবি খেলোয়াড়দের তুলে এনেছেন তিনি চলুন শুনে নি রাহুল বোসের থেকে সেই সব অজানা কথা ফর মি টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য রিয়ালিটি অফ আর প্লেয়ার্স রাগবি ইজ প্লেড বাই দ্য ফোরেস্ট অফ দ্য ফোর টুডে ইন দ্য কান্ট্রি and it's played in 322 districts out of 760 40% of india plays rugby we don't do a caste census but if you asked me i would say it would be very much 40 to 50% tribal and the rest of it from the very very most uh, economically depressed classes of the country 50% women 50% men which we are very proud of but to actually understand what it means for any of them to invest their time on a sport that doesn't give them now it gives them a little bit of money i need to go to their homes so what i do is i take every opportunity to go and visit our players in their hut which takes about a kilometer of walking from the nearest road which in any case is a tertiary road from the main road it takes another half an hour that's the reality of india and what i have unerringly noticed everywhere is that our players hang by a very very fine thread and that thread is the goodwill of the village the belief of their parents for them to do something for a while which is non serious because at 15 16 the boys will have to work in the fields or they'll have to get a job somewhere uh the girl will get married probably so that reality up close and personal to see it whether it's tejas in his village in panhala tejas was a part of the under 20 team that beat hong kong i'm thinking to myself this boy who comes from this village has been part of a team that's beaten the number 3 team in asia how does it work how do we retain him so i went to his village and 600 people were outside i said who is coming they said no only you but nobody has come to our village for 50 years so then i walked through the village i felt like a politician i was holding little children hugging old people you know and then i sat in the temple which is the largest area and the little kids in front the women right at the back uh some you know muscular mustachio types sitting with me as quasi politicians and i had to thank the whole village i spoke to tejas's parents later and said how does it feel and they started crying i they said partly happiness and pride and partly fear because if we lose our son if our son gets injured and he can't look after us or if i go to a village on the corner of north bengal and sikkim where the t estates are 14 national players have come from this village saraswatipur 
Uh, how do you explain that? So when you go there and you go into their hut and you speak and sit with their parents, then you realize in India, it's no point talking about the macro if you're not prepared to do the micro. And the micro means when you build up a nutrition plan for your athletes, the macro says 35 grams of protein, 70 grams of carbohydrate, 12 grams of minerals. But the micro truth is, the micro truth is, if you look at every single player in that team, whether they are from Kerala, Haryana, Punjab, Bengal, or Rajasthan, and you examine their diet, one size doesn't fit all. Somebody only eats dairy. Somebody is strictly vegetarian. Somebody eats only fish. Somebody has access to chicken. And yet, none of them have the money to any of this. So essentially, most of our athletes were living on dal chawal. Now you're talking nutrition at the international level. You want to go beat Hong Kong. You want to make the Olympics. How are you going to, how are you going to even address this if you don't understand what is their nutritional intake in the off-season of six months. Now do you send them money? You can't. Because somebody is not going to reach the kids. How do you send them food? What kind of food do you send? Just to penetrate this issue and to create a culture where food would go took us three months. But if you don't do that, and you sit with that food chart, you'll sit there for the rest of your life. So the truth and the reason why I've said these stories is because if you want to create macro change in India, you have to, have to focus on the micro. Shotti, eva vahe ito bharatiyo khera dula ke egi nii jawa jaya. Shudu matro scouting kore nai. Eke bade prathanto grami bharat bashe prathita konai jete hawe shakol ke. Ta hale shudu rugby ke no. Vibinno khera dula at vibinno prathiva ke खुजे आना जाए और शेख कास्ट एक और चीज राहुल बोस एक्स्ट्रा टाइम लेटेस्ट न्यूज़ और एक्सक्लूसिव वीडियो श्रंगे अपडेट थकते एक होने सब्सक्राइब करो ना मदेर यूट्यूब चैनल बेल आइकॉन एक क्लिक करते भूल बैन ना जानो